നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും അക്കൗണ്ടിങ്ങിന് മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിലോട്ട് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് റിഡംഷൻ ഓഫ് പ്രിഫറൻഷ്യേഴ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള രണ്ട് ടൈമുകളാണ് ഫസ്റ്റ് മണി പ്രീമിയം ഓൺ റിഡംഷൻ ഓഫ് പ്രിഫറൻഷ്യേഴ്സ് ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് മണീസ് ക്യാപിറ്റൽ റിഡംഷൻ റിസർവ് പ്രീവിയസ് ക്ലാസ്സുകളിൽ ഈ രണ്ട് ടൈമുകൾ നമ്മൾ ധാരാളമായി കേട്ടിരുന്നു പ്രീമിയം ഓൺ റിഡംഷൻ ഓഫ് പ്രിഫറൻഷ്യേഴ്സ് ആൻഡ് ദ ക്യാപിറ്റൽ റിഡംഷൻ റിസർവ് ഇന്ന് അത് എന്താണെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലോട്ട് പോകാം ദെൻ ഫസ്റ്റ് വൺ പ്രീമിയം ഓൺ റിഡംഷൻ ഓഫ് പ്രിഫറൻഷ്യേഴ്സ് അപ്പം റിഡംഷൻ ഓഫ് പ്രിഫറൻഷ്യേഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് പ്രീമിയത്തിലാണെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് ദ പ്രീമിയം ഓൺ റിഡംഷൻ ഓഫ് പ്രിഫറൻഷ്യേഴ്സ് ഷുഡ് ബി പ്രൊവൈഡ് ഫോർ ഓൺലി ഔട്ട് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ഓഫ് എ കമ്പനി യെസ് പ്രീമിയം ഓൺ റിഡംഷൻ റിഡംഷൻ നടക്കുമ്പോൾ ഉള്ള പ്രീമിയം എങ്ങനെ കൊടുക്കണം എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഷുഡ് ബി പ്രൊവൈഡ് ഫോർ ഓൺലി ഔട്ട് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ഓഫ് ദ കമ്പനി കമ്പനിയുടെ പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്ന് എടുത്ത് മാത്രമേ കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കത്തുള്ളൂ അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഡിവിസിബിൾ പ്രോഫിറ്റ് എന്താണ് ദെൻ ഫ്രഷ് ഇഷ്യൂ ചെയ്ത് നമ്മൾ എങ്ങനെ നമുക്ക് റിഡീമോൾ പ്രിഫറൻഷ്യേഴ്സ് റിഡീം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഡിവിസിബിൾ പ്രോഫിറ്റ് യൂസ് ചെയ്ത് എങ്ങനെ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഡിവിസിബിൾ പ്രോഫിറ്റിന്റെ എക്സാമ്പിളുകൾ ക്യാപിറ്റൽ പ്രോഫിറ്റിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ക്ലാസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയുന്നതിന് എന്താണ് പ്രീമിയം ഓൺ റിഡംഷൻ പ്രിഫറൻഷ്യേഴ്സ് റിഡീം ചെയ്യുന്നത് പ്രീമിയത്തിലാണെങ്കിൽ ആ പ്രീമിയം എമൗണ്ട് നമുക്ക് എവിടുന്ന് മാത്രമേ എടുക്കാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ ഷുഡ് ബി പ്രൊവൈഡ് പ്രൊവൈഡ് ഓൺലി ഔട്ട് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ഓഫ് ദ കമ്പനി കമ്പനിയുടെ പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്ന് എടുത്ത് മാത്രമേ നമുക്ക് പ്രീമിയം എമൗണ്ട് റിഡീം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കത്തുള്ളൂ സോ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കാര്യം പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ് മേ ബി യൂസ്ഡ് ടു പ്രൊവൈഡ് ഫോർ ദ പ്രീമിയം ഓൺ റിഡംഷൻ ക്യാപിറ്റൽ പ്രോഫിറ്റിന്റെ കുറെ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു അല്ലെ ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ് പ്രീമിയം എമൗണ്ട് റിഡംഷൻ നടത്താനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് സെക്യൂരിറ്റീസ് പ്രീമിയം കനോട്ട് ബി യൂട്ടിലൈസ്ഡ് ഫോർ ദ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ഓഫ് പ്രീമിയം ഓൺ ദ റിഡംഷൻ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് കമ്പനി ഗവേൺഡ് ബൈ ദ സെക്ഷൻ വൺ തേർട്ടി ത്രീ ഓഫ് ദ കമ്പനി ആക്ട് ടൂ തൗസൻഡ് തേർട്ടീൻ ഇപ്പൊ സെക്യൂരിറ്റീസ് ഓഫ് പ്രീമിയം കനോട്ട് ബി യൂട്ടിലൈസ്ഡ് സെക്യൂരിറ്റീസ് പ്രീമിയം ഉണ്ട് നമ്മൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും പ്രീമിയത്തിലാണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ സെക്യൂരിറ്റീസ് പ്രീമിയം നമുക്ക് കിട്ടാറുണ്ട് ആ സെക്യൂരിറ്റീസ് പ്രീമിയം കനോട്ട് ബി യൂട്ടിലൈസ്ഡ് ഫോർ ദ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ഓഫ് പ്രീമിയം ഓൺ ദ റിഡംഷൻ ആ ഫണ്ട് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രീമിയം ഓൺ റിഡംഷൻ ഓഫ് പ്രിഫറൻഷ്യേഴ്സ് നടത്താനായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് കമ്പനീസ് ഗവേൺഡ് ബൈ സെക്ഷൻ വൺ തേർട്ടി ത്രീ ഓഫ് ദ കമ്പനീസ് ആക്ട് ടൂ തൗസൻഡ് തേർട്ടീൻ കമ്പനീസ് ആക്ട് ടൂ തൗസൻഡ് തേർട്ടീനിലെ സെക്ഷൻ വൺ തേർട്ടി ത്രീ പ്രകാരം നമുക്ക് സെക്യൂരിറ്റീസ് പ്രീമിയം യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പ്രീമിയം ഓൺ റിഡംഷൻ നടത്താനായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല കനോട്ട് ബി യൂട്ടിലൈസ്ഡ് യെസ് പുറത്തിരിക്കുക ഇനി പ്രീമിയം ഇഫ് എനി പേബിൾ ഓൺ ദ റിഡംഷൻ ഓഫ് എനി പ്രിഫറൻഷ്യേഴ്സ് ഇഷ്യൂഡ് ഓൺ ഓർ ബിഫോർ ദ കമൻസ്മെന്റ് ഓഫ് ദിസ് ആക്ട് ദിസ് ആക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ് സെക്ഷൻ വൺ തേർട്ടി ത്രീ ഓഫ് ദ കമ്പനീസ് ആക്ട് ടൂ തൗസൻഡ് തേർട്ടീൻ ബൈ എനി സച്ച് കമ്പനി shall be provided for out of the profit of the company or out of the company it is security premium appa ee act in munba anengil section 133 of the company is act 2030 aa act in munba aanu nammal endana payable on the redemption of any preferences nadakkunnadengil avada namakku endu cheyanayittu sadhikkum shall be provided for out of the profit of the company or out of the company security premium കമ്പനിയുടെ സെക്യൂരിറ്റീസ് പ്രീമിയത്തിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്നോ എടുത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നു പ്രീമിയം ഓൺ റിഡംഷൻ ഓഫ് പ്രിഫറൻഷ്യർ പോസിബിൾ ആയിരുന്നു യെസ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അപ്പം ഓർത്തിരിക്കുക നോർമലി അപ്പം എന്ത് മാത്രം ഓർത്തിരിക്കുക നോർമലി നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ട കാര്യം ഓൺലി ഔട്ട് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ഓഫ് എ കമ്പനി പ്രീമിയം എങ്ങനെയേ പറ്റത്തുള്ളൂ ഓൺലി ഔട്ട് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ഓഫ് എ കമ്പനി എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ദെൻ ഇനി അതുമായിട്ട് ബന്ധ
ഇനി എന്താണ് ദിസ് ഫണ്ട് ബിക്കം ദ പാർട്ട് ഓഫ് ദ പെയ്ഡ് ക്യാപിറ്റൽ അപ്പൊ ക്യാപിറ്റൽ റിഡംഷൻ റിസർവ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്തിന് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ളതാ റിഡംഷന് ഡിവിസിബിൾ പ്രോഫിറ്റ് എടുത്ത് ഫിനാൻസിന് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് അപ്പൊ ദിസ് ഫണ്ട് ബിക്കം ഇത് പാർട്ട് ഓഫ് ദ പെയ്ഡ് അപ്പ് ക്യാപിറ്റൽ ഇത് എന്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ പാർട്ട് ഓഫ് എ പെയ്ഡ് അപ്പ് ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് ദ കമ്പനി ബൈ ദ എന്തിനു വേണ്ടി യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാം ഓഫ് ദ കമ്പനി ബൈ ദ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ബോണസ് ഷെയർസ് ഈ ഫണ്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ബോണസ് ഷെയറുകൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ക്ലിയർ അല്ലേ കാരണം ഡിവിസിബിൾ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പ്രോഫിറ്റ് അവൈലബിൾ ഫോർ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ആ അവർക്ക് ഡിവിഡൻഡ് ആയിട്ട് കിട്ടേണ്ട എമൗണ്ട് ആയിരുന്നു അപ്പൊ അതെടുത്താണ് നമ്മൾ റിഡംഷൻ നടത്തുന്നത് അങ്ങനെ റിഡംഷൻ നടത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് ആരെ അഫക്ട് ചെയ്യും ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനെ അഫക്ട് ചെയ്യും അപ്പൊ അവിടെ എന്താണ് കമ്പനിക്ക് ഒരു വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഉദ്ദേശമുണ്ട് ടു പ്രൊട്ടക്ട് ദ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി അവർ എന്ത് ചെയ്തു അതിന് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എമൗണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ റിഡംഷൻ റിസർവ് ആയിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു അങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഫണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിന്റെ ഭാഗമാണ് ഇസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് പെയ്ഡ് അപ്പ് ക്യാപിറ്റൽ നമ്മുടെ പെയ്ഡ് അപ്പ് ക്യാപിറ്റലിന്റെ ഭാഗമാണ് ക്യാപിറ്റലിന്റെ ഭാഗമാക്കി വെച്ചു എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഫണ്ട് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇഷ്യൂ ഓഫ് ബോണസ് ഷെയർസ് ബോണസ് ഷെയർസ് ആർക്കുള്ളതാണ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് ഉള്ളതാണ് അപ്പൊ അവർക്ക് ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കുന്നതിന് പകരമായിട്ട് ആ ഫണ്ട് റിസർവ് ആക്കി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിൽ നിന്ന് എന്ത് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാം ബോണസ് ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പൊ അവിടെ എന്ത് സംഭവിച്ചു പ്രൊട്ടക്ട് ദ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓഫ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഓക്കെ ദെൻ ഇത് ക്യാപിറ്റൽ റിഡംഷൻ റിസർവ് ഈസ് ക്രിയേറ്റഡ് ഓൺലി ഔട്ട് ഓഫ് അൺഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് പ്രോഫിറ്റ് ലൈക്ക് അപ്പൊ നമുക്ക് അവിടെ വളരെ വ്യക്തമാണ് ക്യാപിറ്റൽ റിഡംഷൻ റിസർവ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് ഓൺലി ഔട്ട് ഓഫ് അൺഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് പ്രോഫിറ്റ് ലൈക്ക് ജനറൽ റിസർവ് സർപ്ലസ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൌണ്ട് ജനറൽ റിസർവ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കാം സർപ്ലസ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ആ ലോസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കാം നമ്മുടെ എന്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് Yes, redemption reserve created in it. So, the capital redemption reserve is created only out of undistributed profit. Distributed share of which is the profit that is like general reserve, surplus of statement of profit and loss, etc. Okay. Now, we have to say that non-dividend can be distributed out of this fund. If we have a reserve created in this fund, we have to say that that reserve is not a dividend. No dividend can be distributed out of this fund. E fund in mail, we have dividend in this fund. Okay, profit in the bag of money, no pakshen than a reserve fund I had created here in the under, even in the dividend distributed here in the last. Then, in case the preference shares are redeemed partly out of divisible profit and partly out of the proceeds of fresh issue of shares. In the number of case number, വണ്ണ് ടൂവും കൂടെ നമ്മൾ എന്താണ് കമ്പയിൻ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് പ്രീവിയസ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഫ്രഷ് ഇഷ്യൂ നടത്തി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഷെയർ റിഡീം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അതേപോലെ തന്നെ ഡിവിസിബിൾ പ്രോഫിറ്റ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഷെയറുകൾ റിഡീം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ആയിരുന്നു നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ള സോൾസ് ഓഫ് എന്താണ് റിഡംഷൻ ഓഫ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് നമ്മൾ കണ്ടതാണ് അപ്പൊ ഇൻ കേസ് ഇത് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് ആർ റിഡീംഡ് പാർട്ട്ലി ഔട്ട് ഓഫ് ഡിവിസിബിൾ പ്രോഫിറ്റ് പകുതി എന്താണ് ഡിവിസിബിൾ പ്രോഫിറ്റ് കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭാഗം ഡിവിസിബിൾ പ്രോഫിറ്റ് കൊണ്ടും ബാക്കിയുള്ളത് നമ്മൾ ഫ്രഷ് ഇഷ്യൂ നടത്തിയുമാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അപ്പൊ രണ്ട് സോഴ്സും യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്താണ് റിഡംഷൻ നടത്തുന്നതെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ റിഡംഷൻ റിസർവ് വിസിക്കൽ ടു അപ്പൊ ക്യാപിറ്റൽ റിഡംഷൻ റിസർവ് എങ്ങനെ വരണമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ റിഡംഷൻ റിസർവ് എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് യെസ് ഡിവിസിബിൾ പ്രോഫിറ്റ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് റിഡംഷൻ നടത്തിയാല ഇവിടെ മൊത്തം ഡിവിസിബിൾ പ്രോഫിറ്റ് അല്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ റിഡംഷൻ റിസർവ് എങ്ങനെ കാണാം യെസ് ക്യാപിറ്റൽ റിഡംഷൻ റിസർവ് ഈസിക്കൽ ടു നോമിനൽ വാല്യൂ ഓഫ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് റിഡീംഡ് മൈനസ് പ്രൊസീഡ്സ് ഓഫ് ഫ്രഷ് ഇഷ്യൂ വിത്തൌട്ട് പ്രീമിയം ഇതൊക്കെയാണ് നോമിനൽ വാല്യൂ ഓഫ് പ്രിഫറൻസ
ഡിസ്കൗണ്ടിൽ ആണെങ്കിൽ നെറ്റ് എമൗണ്ട് ആയിരുന്നു യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പ്രീമിയത്തിലാണെങ്കിൽ എമൗണ്ട് എക്സ്ക്ലൂഡിംഗ് പ്രീമിയം ആയിരുന്നു അതാണ് പ്രൊസീഡ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് സോ പ്രീവിയസ് ക്ലാസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കുക ക്യാപിറ്റൽ റിഡംഷൻ റിസർവ് നമ്മൾ രണ്ട് സോഴ്സും യൂസ് ചെയ്യാം ഡിവിസിബിൾ പ്രോഫിറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫ്രഷ് ഇഷ്യൂ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ റിഡംഷൻ റിസർവ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു നോമിനൽ വാല്യൂ ഓഫ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയ്സ് റിഡീമഡ് മൈനസ് ദ പ്രൊസീസ് ഓഫ് ഫ്രഷ് ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഷെയ്സ് വിത്തൌട്ട് പ്രീമിയം ക്ലിയർ അല്ലേ ഓക്കെ ദെൻ ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ക്രിയേഷൻ ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ റിഡംഷൻ റിസർവ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു ദ ഫോളോയിങ് റീസൺ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു സംശയം തോന്നാൻ ഡിവിസിബിൾ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് എടുത്ത് നമ്മൾ റിഡംഷൻ നടത്തിയാൽ എന്തിനാണ് ക്യാപിറ്റൽ റിഡംഷൻ റിസർവ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോയിരുന്നു എങ്കിൽ കൂടി നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഒരു എക്സാമിന്റെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ ഓർത്തിരിക്കുക ടു പ്രൊട്ടക്ട് ദ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓഫ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അപ്പൊ ടു പ്രൊട്ടക്ട് ദ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓഫ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് അവരുടെ ക്രെഡിറ്റേഴ്സിന്റെ എന്താണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സെക്കൻഡ് മണ്ണ് എന്തിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ടു പ്രൊട്ടക്ട് ദ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓഫ് അതർ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് അപ്പൊ അതർ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സിന്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യണം പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യണം ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ദ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം സോ അപ്പൊ മൂന്ന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് ക്യാപിറ്റൽ റിഡംഷൻ റിസർവ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ക്രിയേറ്റിംഗ് ദ ക്യാപിറ്റൽ റിഡംഷൻ റിസർവ്സ് ആർ ടു പ്രൊട്ടക്ട് ദ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓഫ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ടു പ്രൊട്ടക്ട് ദ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓഫ് അതർ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഓർത്തിരിക്കുക മൂന്ന് പോയിന്റുകൾ Yes. ഇനി നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളതാണ് ആസ് പെർ ദ പ്രൊവിഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ കമ്പനീസ് ആക്ട് ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീൻ ഇറ്റ് ഈസ് എൻഷുവേഡ് ദാറ്റ് ദർ ഈസ് നോ റിഡക്ഷൻ ഇൻ ദ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഫണ്ട് ഡ്യൂ ടു ദ റിഡംഷൻ അപ്പൊ കമ്പനീസ് ആക്ട് ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടി പ്രകാരം പറയുന്ന എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് എൻഷുവേഡ് ദാറ്റ് ഉറപ്പുവരുത്തിയിരിക്കണം ദാറ്റ് ഈസ് ദർ ഈസ് നോ റിഡക്ഷൻ ഇൻ ദ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഫണ്ട് ഡ്യൂ ടു ദ റിഡക്ഷൻ അപ്പൊ റിഡംഷൻ നടത്തുന്നത് പതി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന്റെ ഫണ്ടിനകത്ത് ഒരു റിഡക്ഷനും വരാൻ പാടി പാടില്ല ഒരു കുറവും വരാൻ പാടില്ല എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തിയിരിക്കണം എന്നാണ് കമ്പനീസ് ആക്ട് ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീൻ അകത്ത് പറയുന്നത് സോ ദ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഔട്ട്സൈഡ് സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് ഈസ് നോട്ട് ഇമ്പയർഡ് അപ്പൊ ഒരിക്കലും എന്താണ് ഔട്ട്സൈഡ് സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സിന്റെ ഇൻട്രസ്റ്റിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് എതിരാകരുത് ക്യാ നമ്മുടെ റിഡംഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ ഇനി എന്താണ് ഫോർ ദിസ് പർപ്പസ് ദ റിഡംഷൻ ഈസ് മെയ്ഡ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ പ്രൊസീസ് ഓഫ് ദ ഫ്രഷ് ഇഷ്യൂ ഓർ ഷെയ്സ് ഓർ ഔട്ട് ഓഫ് ഡിവിസിബിൾ പ്രോഫിറ്റ് അപ്പൊ നമുക്കിപ്പോ മനസ്സിലായി ഈ ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഫോർ ദിസ് പർപ്പസ് റിഡംഷൻ നടത്താനായിട്ട് റിഡംഷൻ ഈസ് മെയ്ഡ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ പ്രൊസീസ് ഓഫ് ഫ്രഷ് ഇഷ്യൂ ഓർ ഷെയ്സ് ഓർ ഔട്ട് ഓഫ് ഡിവിസിബിൾ പ്രോഫിറ്റ് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്നെന്താണ് പ്രൊസീസ് ഓഫ് ഫ്രഷ് ഇഷ്യൂ പുതിയ ഷെയറുകൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ട് അറ്റ് പാർ അറ്റ് ഡിസ്കൗണ്ട് ഓർ അറ്റ് പ്രീമിയം യെസ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഔട്ട് ഓഫ് ഡിവിസിബിൾ പ്രോഫിറ്റ് ഡിവിസിബിൾ പ്രോഫിറ്റ് എക്സാമ്പിൾ ഒക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടു കഴിഞ്ഞു അപ്പം കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് ക്യാപിറ്റൽ റിഡംഷൻ റിസർവ് എന്താണ് എന്ന് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ക്യാപിറ്റൽ റിഡംഷൻ റിസർവ് ഈസ് ദ റിസർവ് ക്രിയേറ്റഡ് ഓൺ ദ റിഡംഷൻ ഓഫ് റിഡീമബിൾ പ്രിഫറൻസ് വെൻ ദ റിഡംഷൻ ഈസ് മെയ്ഡ് ഔട്ട് ഓഫ് എ ഡിവിസിബിൾ പ്രോഫിറ്റ് ഓൾ പ്രോഫിറ്റ് അതർവൈസ് അവൈലബിൾ ഫോർ ഡിവിഡൻ എപ്പോഴാണ് Capital reduction reserve is a reserve. One reserve is created on the redemption of redeemable preference shares. Redeemable preference shares is redeemed in the same time that this reserve is created. When? 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 All the time is created. When the redemption is made out of the divisible profit or profit otherwise available for dividend. Divisible profit is the finance or cash. Or profit otherwise available for dividend. That is the cash. നമ്മള് റിഡീം റിഡംഷൻ നടത്തുവാണെങ്കിൽ അവിടെയാണ് ക്യാപിറ്റൽ റിഡംഷൻ റിസർവ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഫ്രഷ് ഇഷ്യൂ നടത്തിയാണ് ഞാൻ എന്താണ് റിഡംഷന് വ